हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दीपक और अब आज अपन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खासकर ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये क्वेश्चन जो है खासकर एमपी बोर्ड के है नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लगभग हर साल समथिंग हर साल या फिर एवरी ईयर या वन ईयर को छोड़ के ये क्वेश्चन हर बार एम बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आज अपन पढ़ेंगे मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया है डिफ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया आप चाहें तो मेरी प्रीवियस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं जो कि केमिस्ट्री के बारे में बना हुआ है ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ठीक है तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब आते हैं अपन के हम मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ठीक है मॉलिकुलरिटी होती क्या है मॉलिकुलरिटी को इस तरीके से डिस्क्राइब करें इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिच पार्टिसिपेट इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन इसका मतलब होता क्या है इसका मतलब ये होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है समझ लीजिए टू एनओ प्लस O2 टू गिप्स टू एन ओ टू इसका मतलब हुआ क्या है इसका मतलब ये होता है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल इसमें रिएक्ट होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें ये दो मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल्स हैं इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है ट्राई मॉलिक्यूलर ओके अब इसका डिफरेंस देखें इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप हमने ये देखा ये जो टू लिखा और ये वन लिखा है तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है रेट इज इक्ल्स टू आर रेट मतलब होता है ये और यहाँ पे सॉरी के होगा के मतलब रेट कॉन्स्टेंट और एन ओ की पावर टू प्लस क्या होगा ओ टू की पावर वन तो एक्स इजिकल वो सॉरी एन इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई ये होता है एक्स और ये होता है वाई तो एन इजिकल्स टू थ्री मीन्स इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो थ्री आया बट अगर अपन कोई सी आ, अभी अपन इसका कंसंट्रेशन जो है वो अगर चेंज कर दें तो क्या होगा अगर अपन इसका कंसनट्रेशन जो है चेंज कर दें किसका चेंज कर दें इस रिएक्शन का तो क्या होगा कंसंट्रेशन चेंज करने से कि ये इसमें चेंज आ जाएगा ठीक है कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा इसलिए ये डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस इसका देखते हैं अपन इट इज ए थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकल है थ्योरिटिकल क्यों है क्योंकि अपन जैसे कोई रिएक्शन अपन सॉल्व करते हैं उसको अपन बैलेंस करते हैं तो वही मॉलिक्यूल को बैलेंस करना ही कि ये बैलेंस करना ही बैलेंस करना ही क्या कहलाता है मॉलिकुलरिटी की कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरिटिकल है बट ये वाला जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड है क्यों क्योंकि अगर ये देखिए अपन ने तीन निकाला तो एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाला ठीक है भले ही माइनर कैलकुलेशन हो बट कैलकुलेशन के थ्रू निकाला ये इसका दूसरा डिफरेंस अब तीसरा डिफरेंस इट ऑलवेज ए होल नंबर ये मॉलिकुलरिटी हमेशा क्या होता है होल नंबर देती होल नंबर मीन्स जैसे वन टू थ्री ठीक है बट ये क्या होता है ये क्या देता है ये कभी हाफ भी दे सकता है ये क्या कहते हैं ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आर आल्सो पॉसिबल ये देखिए हाफ भी दे देगा जीरो पॉइंट फाइव मतलब थ्री बाय टू ये कुछ भी दे सकता है फ्रैक्शन वैल्यू आर आल्सो पॉसिबल अब अपन फोर्थ डिफरेंस में आते हैं जीरो वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इसमें जीरो वैल्यू पॉसिबल है नहीं क्यों नहीं पॉसिबल है आप बताए इसका मतलब इसलिए मैं बताता हूँ सॉरी इसका मतलब ये है कि अगर कोई से मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो जब रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो रिएक्शन होगी कैसे इसलिए बट इसमें क्या होता है कि जीरो वैल्यू इज आल्सो पॉसिबल क्यों पॉसिबल है बाय चांस आपने इसको सॉल्व किया आ, तो क्या होता है कि जीरो पॉसिबल इसलिए कि ऑर्डर जो है वो रिएक्शन का ज़ीरो हो सकता है बट मॉलिकुलरिटी क्या जो ज़ीरो वैल्यू है वो कभी नहीं हो सकता जैसे आप समझो कि इसमें तो है कि ज़ीरो वैल्यू इज़ पॉसिबल ज़ीरो वैल्यू मैंने आपको समझाया कि 
कि पॉसिबल क्यों नहीं है लेकिन इसमें जैसे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी तो आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है मतलब ये देखिए कंसनट्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ी है मीन्स जीरो वेल्ट 